हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था अलाइमेंट्री कैनल के बारे में तो उसमें देखा हमने कि अलाइमेंट्री कैनल में जो है फूड डाइजेस्ट होता है तो इसमें हम देखेंगे कि जो फूड है वो जिन एंजाइम से जिन केमिकल से डाइजेस्ट होता है वो एंजाइम जो है कुछ ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स द लीवर एंड द पेनक्रियाज जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उससे जो है तीन ग्लैंड जो है एसोसिएटेड हैं उससे जो लगे हुए हैं कहें सटे हुए हैं वो तीन ग्लैंड हैं सलाइवरी ग्लैंड लीवर और पेनक्रियाज सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाई थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स द पेरोटिड चीक द सब मैगजरी और सब मैंडिबुलर लोअर जो एंड द सब लिंगल ब्लो द टंग तो जो सलाइवा होती है वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है तीन टाइप के हैं पहला जो है वो हमारे चीक में यानी गालों में प्रजेंट होता है जिसको हम पेरोटेड कहते हैं दूसरा जो है हमारे लोअर जो निचली डाढ़ में प्रजेंट होता है जिसे हम सब मैगजोलरी या सब मैंडिबुलर कहते हैं तीसरा हमारा जो है टंग के नीचे जीप के नीचे प्रेजेंट होता है जिसे हम सब लिंगुअल कहते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप के हैं जिनके नाम आपने देखे दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी तो ये तीनों ग्लैंड जो है वो हमारे बकल कैविटी के बाहर बाहर प्रजेंट रहते हैं जो कि बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी एम को या सॉरी सलाइवरी जूस को जो है सीक्रेट करते हैं दूसरा हमारा ग्लैंड है लीवर लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव के जी इन एन एडल्ट ह्यूमन तो लीवर जो है हमारी बॉडी का या हमारी बॉडी का जो है सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसका वजन जो होता है वो 1.2 से लेकर डेढ़ किलो तक होता है एडल्ट ह्यूमन के अंदर इट इज़ सिचुएटेड इन द एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डाइफ्रेगम एंड हैज़ टू लोब्स ये जो लीवर है ये हमारा एबडोमिनल कैविटी के अंदर प्रजेंट है और डायफ्रेगम से नीचे है जिसमें जो है जिसमें जो है दो लोब्स होती हैं या कहें दो पार्ट होती हैं लीवर की द हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड तो ये जो लीवर होता है ये हेपेटिक लॉब्यूल से बना होता है ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होती है ये लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये इम्पोर्टेंट है आने के चांस है हेपेटिक लॉबिल्स जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की जिसमें कि हेपेटिक जो कि बनी हुई है हेपेटिक सेल से जो हेपेटिक सेल से है वो इसके अंदर जो है कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज है ईच लॉबिल इज कवर्ड बाई अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सेथ कॉल द ग्लिजन कैप्सूल तो अभी हमने देखे कि लीवर जो है दो लॉबिल से बना हुआ है और हर एक लॉबिल जो है वो एक पतली कनेक्टिव टिश्यू सीथ परत से जो है कवर्ड है जिसको हमने कहा है ग्लिजेंस कैप्सूल या इस तरीके से पढ़िए कि जो लॉबिल है वो हमारा ग्लिजन कुछ एक कैप्सूल में बंद है जिसे हमने कह दिया ग्लिजेंस कैप्सूल द बाइल सीक्रेटेड बाई द हेपेटिक सेल्स पजेस थ्रो दैपेटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सेक कॉल द गोल ब्लडर तो जो बाइल जूस होता है जो कि हेपेटिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और हेपेटिक डक में होकर जाता है और स्टोर हो जाता है एक पतली मस्कुलर सेक में जिससे हमने कहा है गोल ब्लडर पतली मस्कुलर सेक जो होती है वो एक थैली लाइक या बैग बोरे लाइक की स्ट्रक्चर होती है ठीक है द डक्ट ऑफ गोल ब्लडर सिस्टिक डक्ट एलोंग विद दैपेटिक डक्ट फ्राम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट तो जो डक्ट गोल ब्लड से निकल रहा है जिसे हमने कहा है सिस्टिक डक्ट और एक डक्ट जो कि लीवर से निकल रहा है जिसे हमने कहा है हेपेटिक डक्ट दोनों जो है मिल जाती हैं और जिनको दोनों जो है मिल जाती हैं और कॉमनली उनको हम कहते हैं बाइल डक्ट तो इसको समझते हैं इस डायग्राम से तो ये जो ग्रीन कलर का हमारा गोल ब्लडर है इससे जो डक्ट निकल रहा है एक उसे हमने कहा सिस्टिक डक्ट और जो डक्ट ऊपर से इसमें जो है लीवर दिखाया नहीं गया जो डक्ट ऊपर से निकल रहा है 
हैबिटिक डक्ट वो दोनों नीचे की तरफ मिल जाते हैं और कह उसे हमने कहा है कॉमन बाइल डक्ट ठीक है द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रेटिक डक्ट ओपन टूगेदर इन टू द डिओडेनम एज द स्पिंक्टर ऑफ ओ और ये जो बाइल डक्ट होता है और जो पेनक्रियास से जो डक्ट आ रहा है पेनक्रेटिक डक्ट दोनों जो है मिल जाते हैं खुल जाते हैं डिओडेनम में स्पिंक्टर ऑफ ओ के तरह या उसके अंदर द पेनक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्जोग्राइन एंड एंडोग्राइन एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी सेब डिओडेनम तो ये तीसरा हमारा ग्लैंड है पेनक्रियास जो पेनक्रियास है वो हमारा कंपाउंड ग्लैंड है एक्जोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है तो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में अपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि हारमोन सीक्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो हारमोन्स सीक्रेट करते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जो अपने खुद के डक्ट में सीक्रेट करते हैं वो हमारे एक्जोक्राइन ग्लैंड होते हैं ठीक है जो कि जो पेनक्रियाज है वो हमारा सिचुएटेड है डिओडेनम में डिओडेनम सी सेप्ड ऑर्गन है जिसमें कि हमारा पेनक्रियाज लगा हुआ है द एक्जोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एंड एल्कलाइन पेनक्रेटिक जग्स डक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकोजोन तो अभी हमने देखा कि पेनक्रिया पेनक्रियाज जो है वो हमारा एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों ही वर्क करता है जो एक्जोक्राइन पोर्शन होता है वो हमारा एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं और जो एंडोक्राइन पोर्सन होता है वो हमारे कुछ हारमोन्स सीक्रेट करता है दो टाइप के इंसुलिन और ग्लूकाजोन ठीक है तो ये थे हमारे तीन ग्लैंड्स जिसके बारे में हमने पढ़ा तो आई होप आपको ये थोड़ा कुछ इससे समझ में आया होगा अगर आप एन सी एन सी की जो बुक है उसको लेके बैठे होंगे तो समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो